哈喽，大家好，我是吃饱了就很踏实的老李。今天呢，我去找一个好朋友玩啊，就是超小厨。嗯，他跟我说不要带东西了啊，然后我觉得其他东西我就不带啊，然后我就买一点，嗯，我们这边特产，然后带一点我自己的冷吃牛肉啊，然后给小小厨吃嘛。好，出发。哎呀，阿叔那边都只有那个黑菜了。阿叔，你还买点龙须刀噻？啊？买点龙须刀。我有刀啊。我我有。你买了很多啊？我买的，我兄弟给我出的。他的有等于没少一个。哪个你出的啊？是不是出海了还没少？大家是不是觉得很奇怪？为什么我突然换了件衣服啊？因为刚才装逼失败，然后摔了一跤啊。所以这里告诫大家，就是走路一定要好好走路啊，注意安全。开车大概要开四个小时啊。今天罗总开车，罗总微笑一个，微笑一个，微笑，露出你的小脚。拍前面。都给大家，都给大家。这就算是难了下。你们那字嘛，啊，有文化没得？那个字，哎，那个字好像确实不大好认得嘛。还是南大桥。新南大。现在我们已经到了达州了啊，马上就要见到我们超小厨了，超哥啊。其实我们做自媒体的朋友呢，就是没有见过面，但是我们每天都看，互相看对方的视频嘛，然后都有一种非常熟悉的感觉。哎，你以为高级设备？你看一下，哎，花生米那些是，哎，那、这个虾子那个价，简直是我见过最大的龙虾，都那个虾子便宜的贵哦。还有哈，不是，就生产不安逸，那个是水族村呐。哎，这。哦，对，水族村那家搬回的。哎，安逸安逸，就是湖北的。小杨晓得是吗？你平常。咋着？你太激动了，我这。水饺给你放酒。好。兄弟，手头给你放放酒，来。那个手头我带不到进去了嘛，那个手手。都拿得没干净了，但是怕水拿到嘛。哎，我们大州比黑色的那个卤味儿，视频感觉你比我都还能吃。我是真，我是真的喜欢吃那个东西。嗯，说实话，这个龙虾是因为你来，我特意挑的泡头。哇，我觉得那个太大了，那个，我也是，那是我吃过最大的小龙虾，最大的小龙虾，那群鸡儿奇怪呀，最大的小龙虾。他那个虾也是湖北虾。我那个小龙虾那个技术不摆了，过枪了。嗯，专业的专业的，主要是虾哈，主要是虾哈。哎，不是那个虾的钳子，以前我吃虾子都是不吃钳子的，啊，行，那个虾钳子太大了，不吃真的是我觉得。虾线儿啊，烧之前千万不能吃，吃了过后那个肉。稍微时间长那么低点儿，那个肉吃起来就散了些嘛。嗯，可以。我小时候干啥不丑？我我觉得还是一见如故那种感觉，真的是点都没在那个的。哦。嗯，可以。那个龙虾吃起来，反正我觉得比我们那排档的摸得还好。是啊。真心话，真心话。那个那个。你要晓得，你今天那句话代表着我今后在屋头吃虾的那个。地位又要攀攀升一截，晓得不得？说你又做得好，你以后应该是做得多噻。我有那个虾，不摆了。嗯
，哎呀，班长，班长，班长，而且里面黄还多的，嗯，虾确实品质还不错，好虾，你看那个小龙虾都赶上龙虾的价格了，一，一，一，一，切。我给小杨说的，到我们那边来没得别的，反正吃不得可以。那个啥，味道淡的话可以蘸蘸汤。可以，我觉得这个烧肉味儿的是，因为怕湿时间比较长。嗯，整点虾黄。嗯。我其实还吃不上来那个虾黄，确实。嗯。嗯，尝尝萝卜去皮头肉和的，尝尝尝萝卜是皮头肉和的，他他尝好，那整个太整，整整的啥尝那个虾那个虾不管了，一个整的叫做我看到的虾是跟我们上次吃，我说嘛又